L'ancien royaume de Siam n'offre que peu d'alternatives à ses fils issus de longues lignées de paysans ou d'ouvriers. S'ils ne deviennent pas moines, militaires ou fonctionnaires, ces enfants n'auront d'autre choix que de sortir les poings s'ils souhaitent gravir un à un les échelons de la société Thaï. Ici, pas d'assistante sociale ni de RMI. L'ascenseur social passe par la salle de boxe. On combat pour vivre, pour survivre. C'est sur le ring que l'on devra prouver sa valeur, empocher les bourses qui feront vivre sa famille. Un univers impitoyable, pourtant très codifié, où règne seulement la loi du travail et du respect des instructeurs. Pénétrons dans l'intimité des gladiateurs des temps modernes. Rendez-vous dans une de ces fameuses écoles de boxe de Bangkok, véritables universités pour combattants. Ces écoles, qui cultivent le secret, forment chaque année des combattants. Elles deviennent aussi de véritables familles d'adoption pour les jeunes boxeurs qui la rejoignent très jeunes. Souvent présentées par un parent, dans l'espoir que les maîtres voudront bien offrir une chance aux novices. Les boxeurs passeront en moyenne une quinzaine d'années dans ces enceintes. À perdre des litres de sueur, faire du muscle, apprendre la rigueur, le sens de l'effort, puis finalement, ces techniques de combat qui leur permettront peut-être de faire vivre mères, femmes et enfants. Ici, chacun est égal, mais aussi solidaire de l'autre. Les boxeurs dorment dans le même dortoir, mangent le même plat, s'astreignent aux règles monacales de l'école de boxe. Ici, pas de flambeur, le même cérémonial, jour après jour. 10 heures d'entraînement intensif, chaque jour deux séances de footing, deux heures de sac, 20 minutes de round d'entraînement, des séances de pao, 40 minutes de corps à corps, deux séances de musculation, de massage à l'huile, puis à l'eau chaude. Nous allons suivre l'un de ces champions. Somporn Doi Prasson, dit Porn Pital Pechu Domchai, car les combattants sont rebaptisés par leurs sponsors. Somporn a rejoint l'école de boxe à 8 ans. C'était un petit garçon plutôt calme et posé. Sa mère, ouvrière dans une usine de tissage de soie, l'avait confié à son oncle dans l'espoir que celui-ci lui permettrait d'intégrer une école de boxe. Le maître du camp d'entraînement sera le père qu'il n'a pas eu. Le petit garçon de Krabi va recevoir le gîte et le couvert, l'éducation scolaire et la pratique de cet art martial avec le secret espoir qu'il puisse devenir professionnel. Somporn se retrouvera pour la première fois sur un ring à l'âge de 12 ans. Une victoire qui lui permit d'empocher la coquette somme de 100 baht, soit 2 euros. Aujourd'hui, Somporn vaut 1 million de baht à chaque combat. Mais la Thaïlande compte près de 100 000 pratiquants. Nombreux sont les prétendants qui souhaitent récupérer sa ceinture. Somporn doit s'entraîner dur, encore et toujours plus.